வணக்கம் இது லீஜேஸ் ஏ டு ஜெட் சேனல் விழிப்புணர்வு உண்டாக்கும் என்னுடைய பதிவுகளின் வரிசையில் இந்த பதிவு கோடை காலங்களில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் பாதிக்கும் சின்னமை நோய் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பதிவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்கிறோம் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா என்னோட பதிவுகளை உடனுக்குடன் பார்த்துக்கலாம் சின்னமை நோய் ஏற்பட வேரிசெல்லா ஜாஸ்டருங்கிற வைரஸ் கிருமி தான் காரணமாக இருக்கு சின்னமை நோய் அதி தீவிர தொற்று நோய் இது காற்றின் மூலமாகவும் சின்னமை நோய் பாதிக்கப்பட்ட நபரை தொடுவதன் மூலமாகவும் அவர் பயன்படுத்திய பொருட்களை உபயோகிப்பதன் மூலமாகவும் அடுத்தவர்களுக்கு எளிதில் பரவும் கோடை காலங்களில் சின்னமை நோய் பரவ காரணங்கள் இருக்கு வெப்ப காலங்களில் பூமி சூடாகும் போது பல்வேறு கிருமிகள் பரவுவதற்கு ஏற்ற சூழலா இருக்கு இந்த காலங்களில்தான் பல கிருமிகள் பரவி அதிக அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துது சின்னமை நோய் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளியின் அம்மை கொப்புளங்களிலும் சளியிலும் இந்த வைரஸ் கிருமிகள் இருக்கும் நோயாளியின் கொப்புளங்களிலிருந்து வரும் நீரினாலும் சளியினாலும் மற்றவருக்கு இந்த வைரஸ் கிருமிகள் பரவுது வைரஸ் கிருமிகள் தொற்றியவுடன் பத்து முதல் பதினைந்து நாட்கள் வரை எந்த அறிகுறியும் இருக்காது மற்றவருக்கும் பரவாது பின் சாதாரண காய்ச்சலியின் அறிகுறியோடு அரிப்புடன் கூடிய சிவப்பு நிற கொப்புளங்கள் உண்டாகுது இந்த கொப்புளங்கள் முகத்தில் ஆரம்பித்து உடலின் எந்த பாகங்களில்னாலும் ஏற்படலாம் பதினாறு முதல் இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்குள் கொப்புளங்கள் உடைந்து காய்ந்து உதிர்ந்து விடுது இந்த பதினாறு முதல் இருபத்தி ஒரு நாட்களும் அதி தீவிர தொற்று காலங்கள் இந்த காலங்களில் நோயாளியுடன் நெருக்கி பழகுவதை தவிர்க்கலாம் சின்னமை நோய்க்கான அறிகுறிகளாம் காய்ச்சலுடன் சளி உடல்வலி தலைவலி சோர்வு மற்றும் உடலில் அரிப்பும் நமைச்சலும் ஏற்படும் பின் சிவப்பு நிற நீர்கோர்த்த கொப்புளங்கள் தோன்றும் சின்னமை நோய்க்கான சிகிச்சைகள்னு பார்த்தோம்னா அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் பொதுநல மருத்துவரின் ஆலோசனையின்படி மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமும் மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் களிம்புகளை கொப்புளங்களில் தடங்குவதன் மூலமும் விரைவிலேயே நிவாரணம் பெறலாம் முக்கியமாக கர்ப்பிணிகளும் சிறு குழந்தைகளும் இந்நோய் தீவிரமாக தாக்கும்போது கடுமையான பாதிப்புகளை உண்டாக்கும் சின்னமை நோயாளிகளுக்கு உடலில் நீரிழப்பு அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் இளநீர் ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் திராட்சை எலுமிச்சை போன்ற பழச்சாறுகளை எடுத்துக்கலாம் கூடவே அரிசி கஞ்சி சத்து மாவு குளுக்கோஸ் சத்து பானங்களையும் எடுத்துக்கலாம் விட்டமின் ஏ சத்துக்கள் நிறைந்த கேரட் பப்பாளி தக்காளி பாலக்கீரை போன்றவற்றையும் சாப்பிடலாம் காரம் மற்றும் எண்ணெய் அதிகமல்லாத வீட்டில் சுத்தமாக சமைத்த எந்த உணவை வேண்டுமானாலும் சாப்பிடலாம் சின்னமை நோய் வராமல் தடுக்க சில வழிமுறைகளும் இருக்கு முக்கியமான தடுப்பு முறைனா சின்னமை தடுப்பூசி இந்த தடுப்பூசியை போட்டுக்கொள்வதன் மூலம் தொண்ணூறு சதவீதம் சின்னமை நோய் வராமல் தடுக்கலாம் முக்கியமாக குறைந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்டவர்களும் கர்ப்பிணிகளும் கட்டாயமாக இந்த தடுப்பூசியை போட்டுக்கணும் இவர்களுக்கு தான் சின்னமை நோயினால் பாதிப்புகள் அதிகம் மேலும் பொது இடங்களுக்கு சென்று வந்தவுடன் கைகளை கழுவுவதன் மூலமும் தற்பூசணி வெள்ளரிக்காய் எலுமிச்சை போன்ற கோடைக்கால பழங்களை உண்ணுவதன் மூலமும் நம்மையும் நம் சுற்றுப்புறத்தையும் சுத்தமாக வைத்திருப்பதன் மூலமும் அம்மை நோய் வந்துள்ளவர்களுடன் நெருங்கி பழகுவதை தவிர்ப்பதன் மூலமும் இந்த நோய் வராமல் தடுக்கலாம் நாம் நெருங்கி பழகும் ஒருவருக்கு சின்னமை நோய் வந்துவிட்டால் அவரோடு பழகும் மற்றவர்களும் அவருக்கு நோய் தொடங்கிய ஐந்து நாட்களுக்குள் சின்னம்மை தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வது நல்லது அம்மை நோய் குறித்து சமூகத்தில் நிலவும் கருத்துக்களை விடுத்து அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் பொதுநல மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை செய்து மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் விரைவிலேயே குணம் பெறலாம் மேலும் இது போன்ற மருத்துவம் சார்ந்த என்னுடைய விழிப்புணர்வு பதிவுகளை தமிழில் தெரிஞ்சுக்க இந்த சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க இந்த பதிவை ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க நன்றி